এই ধরনের ইমার্জেন্সি ক্ষেত্রগুলো আমরা যেভাবে ম্যানেজমেন্ট করি সেই ম্যানেজমেন্ট গুলো আমাদের একটু নোট রাখতে হবে বা আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে বেকার বেকার পেশেন্টদেরকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি তাতে সব দিক দিয়েই লস কিন্তু আমরা যদি পেশেন্টদেরকে কষ্ট দিই তাহলে কিন্তু সব দিক দিয়েই লস সেটা মাথায় রাখতে হবে কিভাবে লস যেমন আমাদের গুডউইল নষ্ট হবে ঠিক তেমনি আমাদের পেশেন্টের উপরে কিন্তু ইফেক্ট পড়বে তো সেই জন্য আমরা এটাকে রুগীর হাতে ছেড়ে দিতে হবে রুগী যতবার খেয়ে ভালো থাকে ততবার খেতে দিতে হবে লোকমা সাহেব জয়েন করেছেন জানাইছিল তার পেট ব্যথা পেট ব্যথা পর আমি যখন দশটায় বাসায় গেলাম যাই দেখলাম যে তার পেট ব্যথা অস্বাভাবিক এবং পেট ব্যথার কারণে সে ব্যথাটা পিছনের দিকে যাচ্ছে পিঠের দিকে যাচ্ছে ব্যথাটা ব্যথাটা ছড়াচ্ছে এখন আমি সর্বপ্রথম তাকে হাইড্রোসিয়েন বাসায় ছিল ওকে এক ডোজ খাওয়াই দিছিলাম পরপর দুইবার তিনবারই খাওয়াইছিলাম দেখলাম যে কোনো ইনপ্রুভ পাচ্ছি না এখন তখন আমার চিন্তায় ঢুকলো যে ওর ওর কোন স্টোকের কোনো লক্ষণ টক্ষণ কিনা বা এখন তো পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া যে পেইন্টে পেইন্টে যেভাবে বুকের দিকে ছড়াচ্ছে আমি তখন এই হাইড্রোভোবিনম কে বাদ দিয়ে সিবিসিএম এক ডোজ খাওয়াই দিছিলাম খাওয়াই দেওয়ার পরও ব্যথার কোনো নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না তখন আমি আমাদের ওই সাবারের রুল আমিন সারের সাথে যোগাযোগ করিয়া পরে হাসপাতাল নিয়ে গেছি নিয়ে যাওয়ার পরে ওরা ইসিজি করার জন্য দিছি ইসিজি করাইছিলাম ইসিজির পরে ওরা গ্যাস জনিত সমস্যা বলতেছে এখন গ্যাস জনিত সমস্যার কারণে ওরা আমি শুধু সিবিসিএম খাওয়ানোর পরে সিবি পনেরো বা আঠারো ছাব্বিশ আজকে দুই তিন দিন শুধু এটার উপরে রাখছি ব্যথাটা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আছে কিন্তু এর পাশাপাশি ওর যে ভিতরে এখনো যে লড়াচড়া করতে হাঁটা চলা করতে মানে উঠা বসা করতে নামাজ পড়তে উঠতে বসতে খুব সমস্যা ওর ব্যথা প্রচন্ড ব্যথা ভিতরে ব্যথা কমছে না খাওয়া দাওয়ার চাহিদা হচ্ছে না আর বাথরুমও দৈনিক দুই দিন পরে বা নিয়মিত হচ্ছে না এক দুই দিন পর পর বাথরুম হয় এটা হচ্ছে না এখন এই মুহূর্তে আমি মেডিসিন সামনের দিকে কিভাবে অগ্রসর করতে পারি চার আপনি নিচে নামেন তারপরে যদি মনে হয় তাহলে আপনি আমাকে ফোনে কন্ট্যাক্ট করবেন ভাই আমার ভাগ্নির মোটের উপর পনেরো দিন আগে গলায় কাটা ফুটছে তো আমি এই কেসটা সিবি সিএম দিতাম আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো রেজাল্ট পাইতাম তো ওর ক্ষেত্রেও ভালো রেজাল্ট ছিল তারপর হচ্ছে যখন সিবি সিএম দিলাম ভালোই ছিল পাঁচ ছয় দিন পর ও অনুভব করতেছে যে হলো কাটাটা যায়নি মানে কষ্ট ফিল করতেছে আমি ওকে আবার দুইশো দিলাম দুইশো দিয়েও কোনো রেসপন্স করলো না তারপর আমি সরিনাম সিএম দিছি এখন ও হলো এমনি সময় খুব একটা ফিল করে না কিন্তু ও যখনই গরম পানি খায় তখনই ফিল করে কি করব আমি এখন তাহলে গরম পানি বন্ধ করে দিতে হবে তখন কাটা কোনো বোঝা যায় না কোনো অনুভূতি নাই কিন্তু গরম পানি খাইলেই ওই বোধ করে যে কাটাটা মনে হয় আছে আর গরম পানি খাওয়ার দরকার নেই গরম পানি আপাতত বন্ধ রাখেন 
আচ্ছা ভাইয়া ঠিক আছে জি স্যার আমরা এই ক্ষেত্রে কি ওই যে একটা হাই পাওয়ারের সাইলেসিয়া দিয়ে দিলে হয়ে যায় না যদি আমরা আক্তার বাইরে যাই হ্যাঁ সাইলেসিয়া দিলে হয়ে যায় আমাদের এটাতেও তো হয়ে যায় ব্যাপারটা হচ্ছে আমুকা সামুকা আছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি সাইলেসিয়া দিবেন এখন এমন একজন মানুষ যার ফরেন বডি আছে ভিতরে ফরেন বডি বলতে মানুষটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল তার হাতে বা পায়ে ইঞ্জুরি হয়েছিল বা ভেঙে গিয়েছিল সেখানে তার প্লেট লাগানো আছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি সাইলেসিয়া সেখানে প্রয়োগ করেন তাহলে একটা বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় কারণ সাইলেসিয়া কখনো ফরেন বডিকে ভিতরে রাখতে দেবে না আর ভিতরে না রাখতে গেলে তার কি করবে সেখানে সে পুস তৈরি করে বের করে দেবে তো এই রকম পরিস্থিতিতে যদি আপনি ধরে নেন আপনি ভুলে গেছেন জিজ্ঞেস করতে তার ভিতরে কোনো ফরেন বডি আছে কিনা সেই ক্ষেত্রে যদি দিয়ে ফেলেন তাহলে যদি দুর্ঘটনা ঘটে হয়তো পেশেন্ট পার্টি বুঝতে পারলো না কিন্তু আপনার কাছে যখন খবর আসবে তখন কিন্তু আপনি ঠিকই বুঝতে পারবেন মানে আমাদের বডির অংশ বিশেষ যেসব অর্গান গুলো আমাদের বডির ভিতরে থাকা উচিত তার বাইরে কোন কিছু যদি রাখা হয় সেই ক্ষেত্রে সেইগুলো প্রবলেম হয় যেমন বললাম যেমনটা বললাম যে এই মানুষগুলো অ্যাক্সিডেন্টের পরে কোনো দুর্ঘটনার পরে কিছু প্লেট লাগানো হয়েছে তখন আপনি মাছের কাটা ফুটে গেছে যে কোনো বয়সের মানুষেরই ফুটতে পারে আমি জিজ্ঞাসা না করে দিয়ে ফেলেছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিপদ আপনার ঘটতে পারে আমরা সব সময় সেফ জোনে থেকে নিজেদেরকে সেফ রেখে মানুষের সেবা করব মানুষের সেবা করতে গিয়ে কোন রকম মানে কোনো অপবাদ বা কোনো খারাপ কিছু আমাদের ঘাড়ের উপরে উঠবে সেটা কিন্তু বাঞ্ছনীয় নয় কয়েকদিন পূর্বে তার প্রস্তাব বন্ধ হয়ে গেছিল পরে হাসপাতাল নিয়ে আবার ঠিক হয়েছে দুই বছর পর তার স্ত্রী বিয়োগ এখন আই যা দুদিন ধরে হঠাৎ করে সে চোখে দেখে না চোখে দেখে না মানে তার ডায়াবেটিস হয়তো বাড়ছে তো এখন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরে ডাক্তার বলছে নার্মাস কাজ হবে না আপনি এটা কাছে ঢাকা ইসলামি হাসপাতালে নিয়ে যান এখন রুপি রুগি আমার আপন জন এখন আমি কি তার কোনো পরামর্শ দিতে পারি মেইন প্রবলেম কি এখন তার হলো হঠাৎ চোখে এসে দেখে না চোখে দেখা চোখের পাওয়ার কমে আসছে ও অন্ধত্বের দিকে যাচ্ছে আচ্ছা তো আগে ঢাকা ঘুরে আসতে দেন আর আপনি হাইড্রোফোবিনাম দিয়ে দেন দরকার নেই কারণ আপনি বেশি আশ্বস্ত করলে দেখা যাচ্ছে আপনার আপন জন সে গেল না তখন ভবিষ্যতে আপনাকে দোষারোপ করলো যে তোর জন্য কিছুদিন পরে গেল তখন ডাক্তার বললো যে আপনি যদি দুটো দিন আগে আসতেন তাহলে কিন্তু আপনার চোখটা বেঁচে যেত চোখের ব্যাপার তো এক্ষেত্রে বেশি রিস্ক নেওয়া যাবে না তার মতো সে ঘুরে আসুক দৌড়ে আসুক তারপরেটা পরে পাওয়া যাবে ঠিক আছে স্যার জি জি স্যার জি স্যার স্যার আমি যে গত ক্লাসে ওই একজন পিত্তপাত্রী রোগীর কথা বলছিলাম স্যার আপনি বলছিলেন আল্ট্রা করাইতে আর কি 
আলট্রা করার পর এখন ওই সাইজ ওনার 12 ই আছে কিন্তু ওনার মেডিসিন সরিনাম সিএম চলছিল আর কি ওই দিলে ব্যথা কম তো এই অবস্থায় আছে আর কি তো আপনি বলছিলেন যে না রিপিটেশন সহ দিতে হবে তো এখন কি স্যার এই সরিনাম থেকে যাবে নাকি বা হাইড্রোতে আইসা আবার এখান থেকে রিপিটেশন শুরু করব না হাইড্রো থেকেই শুরু করেন কারণ সরিনাম দিয়ে যাবে না আপনাকে হাইড্রো দিয়ে ভাঙতে হবে আর <laughs> পনেরো দেওয়ার পরে চার কাপ করে দেওয়ার পরও পুরো শরীরে আরো বেশি করে উঠছে পরবর্তীতে বারো না তেরো কাপ করে দিছি আর কি যে তেরো কাপ করে দিছি এখন হালকা মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে আসছে আর ওই যে পানিটা স্যার ওইটা কি ওই বডির উপরে লাগাইবে যে যে জায়গায় ওইটা উঠছে না ওই যে ভালো জায়গায় যে ত্বক ওই তাকে লাগাইবে ধান হলে না লাগানো লাগানোর দরকার নেই লাগানোর পর মনে হয় একটু রিলিফ বেশি পাইছে আর কি ও এমনিতে রিলিফ হয়ে যাবে তবে হাম হলে না লাগানো ভালো নারকেলের তেল লাগাতে হবে আর যদি অন্য কোনো ধরনের ক্ষত হয় তাহলে লাগানো যাবে ঠিক আছে কথা বোঝা গেছে কারণ হামের যে কোনো ভাবে যদি কোন রকম ময়লা আবর্জনা বা ইনফেকশন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে এই জন্য ওই জায়গায় রিস্কটা না নেওয়াই ভালো যে লাগালো তার হাতে দেখা যাচ্ছে কোন রকম জীবাণু থেকে গেল তাহলে কিন্তু ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে এই জন্য ওই জায়গাটাই আমরা ওইটা রিক্স না নিয়ে অন্যান্য সাইডটাই আমরা রিক্স নিতে পারি এমনি সাধারণ খোস পাসরা বা এমনি কোনো সাধারণ সমস্যা ছোটখাটো ফোড়া টুটা এই ধরনের কিছু সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু লাগানোর রিক্সটা নিতে পারি আর হামের ক্ষেত্রে লাগানোর রিক্সটা একদমই নেব না শুধু নারকেলের তেল লাগাতে দেব কারণ নারকেলের তেল হচ্ছে ন্যাচারাল অ্যান্টিসেপটিক সেই জন্য আমরা নারকেলের তেলের উপরে ভাষা করব এবং এখানে যদি নারকেলের তেল লাগাতে গিয়ে হাতে কোনো ময়লাও থাকে তাহলে তাহলেও সেটা তাহলে সেটা ঠিক হয়ে যাবে ন্যাচারাল অ্যান্টিসেপটিক যে ন্যাচারাল লাগানোর বুদ্ধিটা দেব না বাদ বাকি অন্য সব জায়গায় আমরা লাগাতে বলতে পারি কিন্তু হামের ক্ষেত্রে লাগানোর বুদ্ধিটা দেব না সাথে ব্যথা ছিল আর কি পরে থাকবে হাম হলে প্রচন্ড ব্যথা থাকে মাজার <laughs> 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 রবিবারে খবর জানাইলো কিন্তু আজকে শনিবার সন্ধ্যার পরে এখন আবার ফোন দিয়েছিল বাচ্চাটার প্রচন্ড জ্বর সাথে কাশিও আছে কাশি কমে নাই কিন্তু এর ভিতরে পুরো সপ্তাহের মধ্যে তার ফাইটামে চলছে বিকল্প কোন ওষুধ চলে নাই শুধু ফাইটামে দেওয়া ছিল এখন তার প্রচন্ড জ্বর আর সাথে কাশি এসমা রোগী তো সাথে কাশ অনেক প্রচুর কাশ প্রচুর জ্বর কাশ 
এখন এই মুহূর্তে কি মেডিসিন চেঞ্জ করব না হাইড্রোকে রিফিট করে আবার দেব বা এখন কি করণীয় তাহলে নিজে নামতে হবে নিজে নামতে হবে বলতে দুইশো দিয়ে দিছি সাথে দুইশো শুরু করেন দুইশো শুরু করেন দুইশো রিপিট ডোজ দেবেন কাফিং করে রিপিট ডোজ হাতে ঘা ছিল আমি হাইড্রোস সিএম দেওয়ার পরে ওটা আলাদা মতো ভালো হয়ে গিয়েছিল আবার বেশ কয়েকদিন পরে আবার দেখা দিয়েছে সেক্ষেত্রে কি সিএম দেবো নাকি পনেরোই যাবো পনেরোই যান পনেরোতে যাবেন পনেরোই যাবো না পনেরো কি স্যার একবারই দেবো নাকি একটা ডোজ দেবো নাকি ওটা রিপিট করবো একটা ডোজ দেবেন তারপরে লাগলে দেবেন না লাগলে দেবেন না রিপিটটা আপনার হাতে না রিপিট হচ্ছে রুগীর হাতে রুগী যদি মনে করে তার রিপিট দরকার সে রিপিট নেবে রুগী যদি মনে করে তার রিপিট দরকার না সে রিপিট নেবে না তার মানে স্যার যদি যদি কোনো پیشنট প্রথম ডোজ দেওয়ার পরে মানে ভালো বোধ করে এরপরে যে যদি আবার বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা উপরে উপরে উঠব জি दरकार प्रयोग कर देखा उचित पोटेंसिटेंसि ने भलो थे पोटेंसि ना नीले से आगे मत ही थे ग्रेजुअलि कष्ट बृद्धि पा সেভাবে তার কষ্টটা বৃদ্ধি পেতে থাকবে হ্যাঁ নামা যাবে যদি এরকম ঘটনা ঘটে থাকে যে তার এই কষ্টটা আমি পোটেন্সি চেঞ্জ করার কারণেই হয়েছে তাহলে আমি পূর্ব পূর্ববর্তী পোটেন্সিতে ফিরে আসব ফিরে এসে আমি ওটা দিয়ে দেখবো যে তার রেজাল্ট হচ্ছে কিনা যদি না হয় তখন দুশো একটা হবে ধন্যবাদ পূর্বের অবস্থায় যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তাহলে আরো দু একটা ডোজ দিয়ে দেখতে হবে কি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে उन्नति
এইটা ছিল ওনার ধন্যবাদ জি সৈদুল স্যার ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ স্যার ওই যে শ্যামল স্যার এর যে ছাত্র ছিল আগে আমরা তো ছিলাম আমাদের ব্যাচের ছিল ইনারা দুই তিন জন বলতেছে যে হাইড্রোফোবিনাম যেভাবে খাওয়ানো হচ্ছে এভাবে অনেক রোগীর স্বাস্থ্য কমে যাচ্ছে স্বাস্থ্য আর হইতেই চায় না কোনো কর্মী এটা একটা প্রবলেম আর এখন যে থিওরিটা করছে এই থিওরি অনুযায়ী যে প্রত্যেক দিনই ফরেন্সিস চেঞ্জ করতে বলতেছে যেমন আজকে পনেরো আছে কালকে আঠারো তারপর দিনে একুশ এইভাবে পর্যায়ক্রমে আবার বলছে ষোলো সতেরো আঠারো এইভাবে চালানো যায় প্রতিদিনই পটেন্সি চেঞ্জ করার কথা বলছে ডেভেলপ হচ্ছে আরো পটেন্সি চেঞ্জ করতে বলছে মানে ঘন ঘন প্রতিদিনে একবার করে আর একটা রোগী এখন একটা রোগীর কথা বলি যে রুগিটার মাথার ডান পাশে একটা টিউমার নিয়ে আসছিল টিউমারটা খুবই নরম এর মহিলা কিন্তু ওনার ওনার অনেক দিনে আমার সেছিল উনি আমার কাছে কি এক থেকে মানে এক বছর কি পনেরো মাসের মতো ওষুধ খাচ্ছে খাচ্ছে অন্যান্য সমস্যার জন্য ওই সমস্যা গুলো ভালো আছে দেখে উনি আসে এখনো ওনার হাজবেন্ড আসে ওনার পার্সোনালি সমস্যা এবং আমার সে সমস্যা ওনার হাজবেন্ড ছিল দুজনে চিকিৎসা করে এবং পরিবার সহ চিকিৎসা করে কিন্তু ওই মহিলা বলতেছে যে আমার এত কিছু ইম্প্রুভ হলো কিন্তু আমার মাথায় টিউমার ডা গেল না টিউমারটা এত নরম তুলতুরে কিন্তু ওটা বড় হয় না ছোট হয় না কোনো কিছু হয় না ওইটার জন্য বেশি মানে এখন ওইটার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে যে আমার এটা কেন যায় না এই সমস্যা গুলো হচ্ছে মানে কোন কিছু বাদ দেওয়া হয় নাই তখন এইটা কিন্তু কোন মেডিসিন এর ইফেক্ট হচ্ছে না এইটা তুমি প্রথম পর্যায়ে কনফার্ম হও যে এইটা কোন মেডিসিন এর ইফেক্ট বা সাইড ইফেক্ট যেটাই বলি না কেন সেটার কারণে হচ্ছে না এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের এখন করণীয়টা কি আমাদের তো সেই সময় করণীয়টা হচ্ছে যে আমরা এই মানুষটাকে আইডেন্টিফাই করব যে এই মানুষটার মধ্যে এখন কোন মায়োজমটা প্রিডোমিনেন্ট অবস্থায় রয়েছে তো যদি ক্ষয় প্রবণতা দেখা দেয় তাহলে আমরা কি জানি যে ক্ষয় প্রবণতা বা ক্ষয় রোগটা ক্ষয় দোষটা কোথায় থাকে টিউবারকুলার ডায়াথেসিস এর মধ্যে থাকে সো আমরা তখন অ্যান্টি টিউবারকুলার কোনো মেডিসিন প্রয়োগ করলে দেখব যে এই মানুষগুলো যে স্বাস্থ্যটা ভেঙে যাচ্ছিল দিন দিন ক্রমান্বয়ে সেইটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে মানুষটা ভালো থাকবে তো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি হাইড্রোফোবিনাম দিয়েই যাচ্ছি দিয়েই যাচ্ছি দিয়েই যাচ্ছি আর হাইড্রোফোবিনামকে গালাগাল করছি এইটা ব্যাপার না ব্যাপার হচ্ছে আমরা হাইড্রোফোবিনামকে বুঝেছি কিনা হাইড্রোফোবিনাম ওই মানুষটা কতদিন ধরে ব্যবহার করছে আমি মনে করি যে আমার থেকে পুরাতন কেউ মানে আমি আমি যতভাবে যেদিন থেকে হাইড্রোফোবিনাম শুরু করেছি বাংলাদেশে বোধ হয় এরকম হাতে গুনা কয়েকজন মানুষ আছে যারা হাইড্রোফোবিনাম আমি আমি ব্যবহার করার শুরু থেকে শুরু ব্যবহার শুরু করেছে তো সেই জন্য আমি কখনো আমার রুগীদের মধ্যে এরকম দেখিনি হ্যাঁ যদি দেখেছি তখন আমি কিন্তু এই কাজগুলো করেছি যে আমি তার ডিমান্ড কি করছে রুগীর ডিমান্ড অনুযায়ী আমি তাকে ব্যবস্থা দিয়েছি তার ব্যবস্থা নিয়েছি তাতে করে কি হয়েছে তাতে করে কিন্তু সে ফিডব্যাক দিয়েছে আমাকে সে ভালো আছে তো এখানে হাইড্রোফোবিনামকে দোষারোপ করার তো কোনো মানে নেই একটা নির্দিষ্ট মেডিসিনের উপরে দোষারোপ করার তো কোনো মানে নেই আমি মনে করি যাদের যারা এই ধরনের কথা বলছে তাদের আর একটু আহ গবেষণা ধর্মী পড়াশোনা করা উচিত পড়াশোনা করলে বা রুগী নিয়ে গবেষণা করলে চিন্তা ভাবনা করলে তাদের মধ্যে একটা রাস্তা তৈরি হবে ইনশাল্লাহ তো আমি তোমার মাধ্যমে তাদেরকে বলতে চাই তারা যেন তাদের রুগীদের ব্যাপারটা নিয়ে ডিসকাস করে বা রুগীদের মধ্যে কি সমস্যা 
কেন এরকম হচ্ছে সেটা নিয়ে গবেষণা করার চেষ্টা করে তাহলে তারা তাদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে ইনশাল্লাহ শহীদুল ক্লিয়ার যে কোন প্রতিনিধি আমরা ব্যবহার করি না কেন যে কখন আমরা ঘন ঘন প্রয়োগ করব এবং কখন আমরা একবার বা দুইবার খাই দিয়ে স্টপ রাখবো বা ফাইটাম চলবে এই একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে যে অনেক ক্রনিক ডিজিজ আছে যেটা অনেক দিন ধরে তারা অ্যালোপিথির ঔষধ খাচ্ছে যেমন হার্টের ডায়াবেটিকের অথবা প্রেশারের সেই ধরনের ক্রনিক ডিজিজ এর পেশেন্টকে আমরা এই হোমিও ঔষধ দিয়ে ওই ঔষধ কি প্রথমেই কি আমরা একবারে স্টপ করতে বলবো নাকি ওটার পাশাপাশি এটা খাওয়ানো যাবে এই আর কি আচ্ছা আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আসি আমাদের কাজ হচ্ছে প্রথম তিনটা ডোজ দিয়ে স্টার্ট করা সেইটা কি করতে পারি পাঁচ মিনিট দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট পর পর আমি তিনটা ডোজ দিয়ে দিলাম সাধারণত পনেরো মিনিটের নিচে ডিস্টেন্স রাখা উচিত না যদি নিতান্তই ইমার্জেন্সি পেশেন্ট না হয় যেমন আমরা শুনলাম মাজারুল ইসলামের কাছে তার ওয়াইফের কথা এই রকম গুরুত্বপূর্ণ পেশেন্ট না হলে এই রকম ইমার্জেন্সি পূর্ণ পেশেন্ট না হলে আমরা পনেরো মিনিটের কম ব্যবধানে সেকেন্ড ডোজ প্রয়োগ করব না আমরা তিনটা ডোজ প্রয়োগ করে দেব দেওয়ার পরে রুগীর হাতে যদি আমরা মনে করি যে একটা ব্যথার রুগী যন্ত্রণার রুগী বা এরকম অ্যাকুইট কোনো ডিজিজ বা অ্যাকুইট কোনো সিমটম বা কষ্টকর উদ্বিগ্নতা শারীরিক কষ্ট নিয়ে এসছে আমাদের কাছে মারাত্মক ভাবে তো সেই সমস্ত জায়গায় আমরা যদি এই বলে দিই যে আপনার তিনটা ডোজ দেওয়া হলো পনেরো মিনিট পর পর এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন যে আপনি এক ডোজ খাওয়ার এই তিন ডোজ খাওয়ার পরে কত সময় ভালো থাকছেন যখন আপনি খারাপ মনে করবেন যখন আপনার কষ্ট মনে হবে যখন আপনার খারাপ লাগা শুরু হবে তখনই এক ডোজ ওষুধ খাবেন সেই ক্ষেত্রে রুগী বুঝে নেবে তার কত সময় পর পর ওষুধটা খেতে হবে আর কিছু কমন ডিজিজ রয়েছে যেগুলো খুব বেশি কষ্টকর না যেমন পলি টিউমার বা এই ধরনের কষ্টহীন যেসব রোগ গুলো রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা একবার বা দুইবার তাদের এর পরিমাণ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে পলিপ এতটাই বেশি দুটো নাক ব্লক হয়ে আছে তাহলে তাকে আমরা দিনে দুইবার দেব পলিপ মোটামুটি ঠিক আছে নাক দিয়ে বাতাস আসা যাওয়া করছে মাঝে মধ্যে বন্ধ হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি এই রকম ধরনের দিলে আমরা দিনে একবার করে দেব এই আর টিউমারের ক্ষেত্রে যদি ছোট টিউমার একটা বা দুইটা হয় তাহলে আমরা একটা একবার করে দেব আর যদি দেখা যায় একাধিক অনেকগুলো টিউমার রয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দিনে দুইবার করে দিতে পারি এরপরে রুগীর যদি অন্যান্য মানসিক অবস্থা ঠিকঠাক থাকে তবে আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন কিনা জালাল ভাই জি 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 হ্যাঁ দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে কি যেন বললেন দ্বিতীয় প্রশ্নটা এগুলো আমরা প্রথমেই বন্ধ করতে পারব না তাদের ওষুধটা চালু রেখে আমাদের ওষুধ শুরু করতে হবে তাদেরকে একটা জিনিস বলে দিতে হবে যদি আপনার কখনো খারাপ লাগে তাহলে আপনি ডায়াবেটিক চেক করবেন ডায়াবেটিক্সের রুগী হলে ডায়াবেটিক চেক করতে বলতে হবে যদি হাই প্রেশার রুগী হয় তাহলে হাই প্রেশার চেক করতে বলতে হবে প্রেশারটা ঠিকঠাক আছে কিনা সাধারণত কি ঘটে আমাদের ওষুধ চালু করার পরে সুগার লেভেল কমতে থাকে বিপি হাইটা ঠিক হতে থাকে এবার যখন তারা সুগারটাকে কমানোর জন্য কোন অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছে বা বিপি কমানোর জন্য অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছে তখন আরো বেশি লো লো হয়ে যায় এই আমাদের ওষুধে তো একটা জায়গায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে আবার যখন বাড়তি চাপ পড়ছে তখন আরো বেশি লো হয়ে পড় লো হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এইসব রুগীদের প্রতি পরামর্শ হচ্ছে যে আপনারা কি করবেন তখন 
প্রেশারটা চেক করবেন যে এরকম তো কখনো হয় না প্রেশার কমে গেল প্রেশার কমে গেল তার মানে হচ্ছে আপনার প্রতিদিন প্রেশারের ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই আপনি একদিন পর পর একদিন খাবেন এই রকম ভাবে দুদিন পর পর তিন দিন পর পর চার দিন পর পর এইভাবে কুমিয়ে 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 আহ ওষুধটাকে একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে কিন্তু আমরা প্রথমেই বন্ধ করতে পারবো না আর হার্টের ব্যাপারটা যেটা বলি হার্টের রুগীদের কিন্তু এই আমাদের যখন দেখব যে হার্টের সমস্যাগুলো তার ইম্প্রুভ হচ্ছে আমাদের ওষুধের ফলে তখন হাটের ওষুধ খেলে তার খারাপ লাগবে আগে যেমন না খেলে খারাপ লাগতো এখন ওষুধ খেলে খারাপ লাগবে তখন তাকে আমরা আবার ওই কার্ডিওলজিস্টের কাছে কাছে পাঠাবো সে কার্ডিওলজিস্টের কাছে গিয়ে তো সেখান থেকে তার করে আসার পরে রিমুভ করে নিয়ে আসবে যে আমি তো এরকম এরকম হচ্ছে আপনার এই ওষুধ খেলে এখন কি করব বলার দরকার নেই বা বললো আমি ভেতরে ওষুধ খাচ্ছি বা ইত্যাদি ইত্যাদি যাই বলুক না কেন বা নাই বলুক কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু কার্ডিওলজিস্ট কে বুঝতে হবে যে না তার হার্টের কন্ডিশন আগের থেকে আপগ্রেড করেছে অতএব আমার মেডিসিনের পরিমাণ বা পাওয়ার কমিয়ে দিতে হবে কমিয়ে ফেলতে হবে এখন কথা হচ্ছে সাধারণত এইরকম কিন্তু হয় না যদি ডায়াবেটিক্স এর ডাক্তারকে তার রুগীর সুগারের ওষুধ কমিয়ে দিতে হয় হার্টের রুগীর তার রুগ পরিবর্তন করে দিতে হয় লোয়ার লো করতে হয় তাহলে কিন্তু তারা একটা এটাকে মেরাকেল হিসাবে ধরে হ্যাঁ তো সেই হিসাবে কারণ সাধারণত এরকম হয় না দিন বাই দিন ওষুধের পাওয়ার গুলো বাড়তে থাকবে এটাই স্বাভাবিক তো সেই জায়গায় কমাতে হচ্ছে তার মানে সামথিং রং এটাকে মেরাকেল হিসাবে ধরে নিতে পারি বা ওনারা মেরাকেল ধরে নিয়েই কিন্তু আপগ্রেড করে এই একই যখন আপনার একটা রুগী গিয়ে তার কাছ থেকে কমিয়ে নিয়ে আসলো তখন কিন্তু এই রুগীর এই মেডিসিনটা অন্য রুগীদের মধ্যেও সে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো লাভ হয় না কারণ সেই রুগী আমাদের কাছে আসবে না বোঝা গেল হ্যাঁ এইটা হচ্ছে মূল ব্যাপার এইভাবেই আমাদেরকে তার ওষুধগুলো বন্ধ করতে হবে আর আমরা তার পাশাপাশি যদি ওষুধ চালু করি আমাদের ওষুধের কোনো ক্রিয়ার সমস্যা হবে না বা অ্যালোপ্যাথি ওষুধের ক্রিয়ারও তেমন কোনো সমস্যা হবে না যতটুকু সমস্যা হবে অতটুকু ক্ষতি মেনে নিয়ে আমাদের চলতে হবে রোগীর শারীরিক কোনো ক্ষতি হবে না এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস নিশ্চিত যা শারীরিক কোনো ক্ষতি হবে না শুধু ওষুধের ক্রিয়ার কিছুটা তারতম্য ঘটতে পারে আবার নাও পারে সেটা অবস্থা অনুযায়ী এখন আজকে আমার যে টপিকসটা ছিল আমি আজকে আর কোনো কারো কোনো প্রশ্ন নেব না দুঃখিত এই জন্য আমার যে টপিকসটা নিয়ে আজকে কথা বলতে চাই ছোট্ট একটা টপিকস বেশি বড় না আমরা এটা আমাদের চেম্বারে কাজে আসবে যার জন্য টপিকসটা শেয়ার করা তো আমরা যদি দেখি যে কোনো রুগী চর্মরোগ নিয়ে এসেছে তার অ্যালার্জি আছে তো সেই সব রুগীকে আমরা কি করি কি করার কথা বলেছি টেনেম ব্যবহার করার কথা বলেছি সেই সাথে সাথে যদি এরকম কোন রুগী দেখি যে সে মানসিক ভাবে তার শারীরিক কষ্ট নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন মানসিক ভাবে তার শারীরিক কষ্ট নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন বা তার শারীরিক কষ্টের প্রকোপতা খুব বেশি সে অস্থির হয়ে যাচ্ছে ঠিক স্থির হয়ে বসতে পারছে না সে ছটফট করছে এই রকম পরিস্থিতিতে যদি আমাদের কাছে কোন পেশেন্ট এসে পৌঁছায় বা আমাদের কাছে এরকম কোন খবর এসে পৌঁছায় যে আমার আমাদের এই অবস্থা এখন কি করা যেতে পারে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা টেনেম রিপিট ডোজে ব্যবহার করতে পারি রিপিট ডোজে ব্যবহার করলে আহ সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব দ্রুত রেজাল্ট পাবো ইনশাল্লাহ তো আমরা টেনেমের কিছু ক্ষেত্র করে ফেলেছি যে ক্ষেত্র গুলো আমি এগেন রিপিট করছি যে আমাদের অ্যালার্জি চুলকানি এবং অত্যাধিক পরিমাণ ইমার্জেন্সি পেশেন্ট যেটা আমাদের সামনে আসবে ইমার্জেন্সি অত্যাধিক পরিমাণ ইমার্জেন্সি মানে সে তার শারীরিক কষ্ট সাথে মানসিক উদ্বিগ্নতা শারীরিক কষ্টের জন্য সে ছটফট করছে এবং রুগী এমন ভাবে কথা বলছে যে তার এখনই যেন সবকিছু 
ঠিক হয়ে যায় সে এখনই সুস্থ হতে পারে বা এখন ওষুধ খাওয়ার সাথে সাথে যে সে যেন সুস্থতা অনুভব করতে পারে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে বা এমন পরিস্থিতি আমাদের সামনে আসলে সেই ক্ষেত্রে আমরা টেনেম শক্তি দিয়ে শুরু করব তাহলে আমরা দেখতে পারব যে তার ভিতরে খুব দ্রুত চেঞ্জ চলে আসছে এবং সে দ্রুত সুস্থতার দিকে ফিরে যাচ্ছে এইসব রুগীর আহ ওষুধের পাশাপাশি কিন্তু আপনাকে কাউন্সিলিংটাও করে দিতে হবে এখন যদি আপনি মনে করেন যে ওষুধ দেব কাউন্সিলিং করব সেইটা ওষুধ দিয়ে নিয়ে কাউন্সিলিং করব অথবা কাউন্সিলিং করে নিয়ে ওষুধ দেব এই রকমটা করা যাবে না কাউন্সিলিং এর ফাঁকে ফাঁকে তাকে আপনি দুই তিনটা ডোজ ওষুধ দিয়ে দেবেন তিনটা ডোজ যদি ওষুধ দেন দশ মিনিট পর পর দিলেও বিশ মিনিট সময় আপনার সামনে সেই রুগিটা থাকছে পনেরো মিনিট পর পর দিলে আধা ঘন্টা সময় এই মানুষটা আপনার কাছে সামনে থাকছে দেখা যাচ্ছে যে এমন হতে পারে প্রথম ডোজ দিয়েছেন আর সে তার কষ্ট কমা শুরু হয়েছে সে ভালো ফিল করছে তাহলে কিন্তু সেকেন্ড ডোজ প্রয়োগ করার মতো উপযুক্ততা আছে কিনা সেইটা অবজার্ভ করে নিয়ে তারপরে কিন্তু প্রয়োগ করবেন দেখা যাচ্ছে এমন কিছু ক্ষেত্র বা এমন কিছু অবস্থা ঘটে যে আমরা প্রথম ডোজ দিয়েছি দেওয়ার সাথে সাথেই লোকটা এইটি পার্সেন্ট সুস্থ হয়ে গেছে তাহলে সেকেন্ড ডোজ দিলে কিন্তু বিপরীত ঘটনা ঘটতে পারে সেই জন্য আমাদের কথা হচ্ছে আমরা কোনো ভাবেই রুগীকে কষ্ট দেব না কষ্ট না দিয়ে অর্গানের সূত্র মেনে দ্রুত বিনা কষ্টে রুগীর আরোগ্য সাধন করতে হবে তো সেই জন্য আমরা সবসময় ওষুধ প্রয়োগের আগে কঠিন অবজার্ভ করে আমাদের অবজার্ভের চোখ গুলো অত্যন্ত খোলা রেখে চোখ কান খোলা রেখে আমাদের কিন্তু অবজার্ভ করতে হবে এবং আমাদের পরবর্তী ডোজ দেব কি দেব না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তো এই ছিল আজকের মোটামুটি টেন এম এর আপডেট যে টেন এম টা আমরা আরো একটা জায়গায় আহ স্কোপ করতে পেরেছি যে টেন এম দিলে দ্রুত এই সমস্ত খুব বেশি যন্ত্রণাদায়ক শটফট করা কষ্ট দেওয়া এইসব রুগীকে আমরা দ্রুত সুস্থতার দিকে নিতে পারি তার কষ্ট করার লক্ষণ গুলো জি জালাল ভাই আমি কখনো কাপিং এর কথা উল্লেখ করি বা না করি আপনারা ভুলে যাবেন না যে স্কিন ডিজিজ অ্যালার্জি চুলকানি এই সমস্ত ক্ষেত্রে কাপিং ছাড়া ওষুধ দেওয়া যাবে না এই কথাটা আপনারা কোনোভাবে ভুলে যাবেন না আমি হয়তো ভুলে যেতে পারি যে আপনি ফোন করলেন আমি বললাম ভাই এটা করেন আপনি কিন্তু অবশ্যই কাপিং করবেন মিনিমাম পাঁচ থেকে ছয়টা কাপিং না করে আপনি ওষুধ দেবেন না এটা মাথায় রাখবেন সবার উদ্দেশ্যে আমি ভুলে গেলেও আপনারা ভুলবেন না 